ஹாய் கைஸ் இன்றைக்கி வந்து லினக்ஸ் எபிசோட் செவன்டீன் ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ இருக்கும் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும்ன்றது ஸோ ஏற்கனவே நான் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன் அதாவது த ஷெல் அப்படிங்கிற லினக்ஸ் எபிசோடில் வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அத்தை வந்து பார்க்கலாம் இல்லைனா இங்கே வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரோ இருக்குது ஸோ இந்த வெப்சைட் வந்து உங்களுக்கு மேபி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த வெப்சைட்டோடைய நேம் வந்து ரெஜெக்ட்ஸ் ஒன் ஓ ஒன் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கற்றுக்கிறதுக்கு இது தான் ஒன் ஆஃப் தி நம்பர் ஒன் வெப்சைட் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து ஒரு சிம்பிள் ஃபைலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணேன் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நோட்ஸ் டாட் டிஎக்ஸ்டி அப்படிங்கிற ஃபைலில் வந்து நான் வந்து இந்த ஃபைவ் லைன்ஸ் ஆஃப் சாரி ஃபோர் லைன்ஸ் ஸோ இதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு நான் ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன் பை ஒன் கமெண்ட் மூலியமாக சொல்லி கொடுக்குறத விட இந்த வெப்சைட்டில் நான் வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த இடத்துல கொடுப்பேன் ஸோ கீழே வந்து அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனுக்கு எந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் அதாவது எந்த ஏரியா வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது கிளியராக ஹைலைட் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கற்றுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான வெப்சைட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த வெப்சைட்டுடைய சிம்பிள் லேஅவுட் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ டெஸ்ட் ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் லைனாக இருக்கலாம் உங்களுடைய ரெஜெக்ட்ஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணணும்னா அது வந்து இந்த செக்ஷனில் இருக்கணும் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் மேட்ச் வந்து ஆச்சுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டுக்கு நான் வந்து சைபர் அப்படின்ற ஒரு டெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ கீழே பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஹைலைட் ஆகுது லைட் ப்ளூ கலரில் ஸோ இது வந்து எதுக்கு ஹைலைட் ஆகி ஆகிருக்குன்னா ரைட் சைடில் வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் அதாவது இங்கே ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா குளோபல் பேட்டர்ன் ஃப்ளாக்ஸ் ஸோ எதனால் இது வந்து மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்கும் சைபர் மேட்சஸ் தி கேரக்டர் சைபர் ஸோ இதனால் தான் அது வந்து ஹைலைட்டாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மேட்சோடைய இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் மேட்ச் அப்படின்னு இருக்குது எத்தனை கேரக்டர்ஸ் மேட்சாக இருக்குது ஸோ கீழே வந்து ஒரு குயிக் ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஒரு ஒரு ரெஃபரன்ஸையும் கோ த்ரூ பண்ணி நீங்கள் வந்து இங்கேருந்தே கற்றுக்கலாம் ஸோ நாம் பார்க்க போகிறது வெறும் காமன் டோக்கன்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் மேபி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறது என்னென்னா காமன் டோக்கன்ஸ் நானா ஜென்ரல் டோக்கன்ஸ் நானா ஆங்கர்ஸ் நானா மெட்டா சீக்வன்ஸ் குவான்டிஃபயர்ஸ் நானா ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சாலே போதும் ஸோ ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் டேர்ம் ஆக்சுவலாக இந்த ரெகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது கொஞ்சம் நாலேஜ் இருந்தாலே நீங்கள் வந்து இத்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்து அப்ளை ஆகும் எல்லா ப்ரோக்ராமிங்க்கு பைத்தன் சி ஜாவா எங்கன்னா ஏன்னா பைத்தனில் ஆரி மாடியூல் இருக்குது ஸோ பேஷில் வந்து நீங்கள் வந்து அப்படியே லினக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எல்லா ப்ரோக்ராமிங்லேயும் இருக்கும் கமெண்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து எத்தியாக யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே பேசுனது போதும் இறங்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ரெகு ரெகுலர் எக்ஸ்ட்ரஷன் உடைய கேட்டகரி வந்து ஆங்கர்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஆங்கர்ஸ் அப்படிங்கிற செக்ஷன் இருக்குது ஸோ ஆங்கர்ஸில் என்னென்ன இருக்குது ஸோ அதை தான் நாம் வந்து இங்கே வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டேன் ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ தான் ஸோ நான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி லைன் வந்து நான் வந்து மேட்ச் பண்ணோம் அதாவது இது ஒரு லைன் ஸோ இந்த லைனில் ஸ்டார்டிங் வித் சி மட்டும் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த நாட் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாட் கேரக்டர் கொடுத்தா உடனே நான் எந்த ஒரு கேரக்டர்ஸும் கொடுக்கல ரைட் சைடில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்டாக இருக்குது அதாவது ஸ்டார்டிங் ஆஃப் தி பொசிஷனில் இப்போ வந்து ரெஜெக்ட்ஸ் வந்து வெயிட்டிங்கில் இருக்குது ஓகே ஏதோ ஒரு கேரக்டர் இருக்குது நாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங்கை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ நான் வந்து சி அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் கேரக்டர் வந்து ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் லைன் இல்லைனா ஒரு பர்டிகுலர் லைனில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு கேரக்டரை நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஆங்கர் டேக்கை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதனால தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டிலேயே இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டரை கொடுக்குறோம் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்ட் அட் தி சாரி மேட்ச் அட் தி ஸ்டார்ட் ஸோ இதுக்கப்புறமா இதுக்கு ஆப்போசிட்டான ஆங்கர் டேக் ஸோ அது வந்து டாலர் ஸோ டாலர் கொடுத்தீங்கன்
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ரைட் சைடு வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நீங்கள் வந்து ஒன்று ஒன்று ட்ரை பண்ணும்போது எதுக்கு இது இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வந்து மேட்ச் ஆச்சுங்கிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ டாலர் மேட்சஸ் தி கேரக்டர் இ லிட்ரலி பொசிஷன் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி லைன் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ரிஜெக்ட்ஸ்க்கு ரொம்ப டீட்டெயில்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங் ஆஃப் தி கேரக்டர் சாரி கேரக்டர் இன் தி லைன் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேர்டை வந்து ஒரு என்டையர் லைனில் வந்து நான் வந்து சர்ச் பண்ணணும் ப்ளீஸ் ஸோ நான் வந்து இந்த பர்டிகுலர் வேர்டு வந்து ஒரு லைனில் இருக்குது அதாவது ஒரு லைன்லேயே அந்த ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து மேட்ச் பண்ணணும்னா ஹேங்கர் வித் டாலர் கொடுக்கணும் ஸோ ப்ளீஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் வேர்டு மொத்தம் தான் ஹைலைட்டாக இருக்குது இங்கேயும் ப்ளீஸ் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளீஸ் இருக்குது அது வந்து மேட்ச் ஆகலை ஏன்னா அந்த பர்டிகுலர் லைனில் வேறு கேரக்டர்ஸும் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த ரெண்டு பர்டிகுலர் லைன் வந்து மேட்ச் ஆகலை இது மட்டும் மேட்சாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக இறங்கி சொல்லணும்னா ஸ்டார்டிங் வித் பி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங் வித் பி என்டிங் வித் இ என்டிங் வித் இ ஸோ அதனால தான் இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வந்து ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஆங்கர் டேக்ஸை வந்து சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான இன்ட்ரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து சொல்ல போகிறது வந்து குவான்டிஃபையர் செக்ஷன் ஸோ குவான்டிஃபையர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நான் ஏற்கனவே கொஷன் மார்க் கேஸ்டிக் ப்ளஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இஷ்யூவில் ஸோ மறுபடியும் நான் வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஸ்டிக்கை வந்து சொல்கிறேன் ஆஸ்டிக் ஸோ இந்த ஆஸ்டிக் வந்து எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த குவான்டிஃபையர்ஸ் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ஒரு கேரக்டருக்கு ஃபாலோவிங்காக தான் உங்களால் கொடுக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி அதாவது ஒரு கேரக்டருக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து இந்த பர்டிகுலர் குவான்டிஃபையர்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து வெறும் ஆஸ்டிக் வந்து டைப் பண்ண உடனே இங்கே வந்து பேட்டர்ன் எரர் அப்படின்னு வருது பிகாஸ் அது வந்து ஒரு இன்வேலிட் ஏன்னா இந்த கேரக்டர் இந்த ரிஜெக்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு பின்னாடி ஏதாச்சும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் கேரக்டர் வந்து இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து பிஎல்இஏஎஸ்சி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஆஸ்ட்ரிக் இத் இந்த பர்டிகுலர் ரெஜெக்ட்ஸ்க்கு என்ன மீனிங்னா ஜீரோ ஆர் மோர் நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அதாவது பின்னாடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து இ ஸோ இந்த இ வந்து ஜீரோ டைம்ஸாக இருந்தாலும் இல்லை நிறைய டைம்ஸாக இருந்தாலும் அது வந்து மேட்ச் ஆகும் ஸோ இங்கே நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பிஐஎல்இஎஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ இல்லை இருந்தாலும் மேட்ச் இருக்குது ஏன்னா ஆஸ்டிக் வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இ வந்து இல்லைனாலும் மேட்ச் ஆகும் இ வந்து ஒன் டைமாக இருந்தாலும் மேட்ச் ஆகும் நிறைய டைம்ஸாக இருந்தாலும் மேட்ச் ஆகும் ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஆஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பேர் தான் ஜீரோ ஆர் மோர் அக்ரன்சஸ் ஸோ அதனால தான் ஆஸ்டிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ளஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸுக்கும் ஆஸ்டிக்கும் நான் இப்போ சேஞ்ச் பண்ணுறேன் நீங்களே அத்தான் வந்து கவனிங்க ஸோ இப்போ வந்து ப்ளஸ் இருக்குது மூணு மேட்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து இப்போ வந்து ஆஸ்டிக்கு மாற்றுறேன் நாலு மேட்சஸ் இருக்குது ஸோ மறுபடியும் ப்ளஸ் மூணு மேட்சஸ் ஸோ மேட்ச் ஆகுறது இது ஸோ நான் சொல்லணும்னு தேவையில்லை ஸோ ப்ளஸ் எதுக்குன்னா பின்னாடி இருக்கிற கேரக்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் ஆனால் இருக்கணும் ஒன் ஆர் மோர் ஒரு தடவை இல்லைன்னா நிறைய தடவை அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் லைனில் வந்து இருக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அக்கரன்ஸ் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய அக்கரன்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் ஒரு அக்கரன்ஸ் இருக்குது ஆனால் இங்கே வந்து அந்த பர்டிகுலர் லெட்டருடைய அக்கரன்சஸ்ஸே இல்லை ஸோ அதனால தான் ப்ளஸ் கேரக்டர் வந்து இந்த பர்டிகுலர் லாஸ்ட் லைனை வந்து மேட்சே பண்ணலை பிகாஸ் ப்ளஸ்ஸுனா ஒன் ஆர் மோர் அக்கரன்சஸ் இப்போ வந்து கொஷன் மார்க் யூஸ் பண்ணுறேன் கொஷன் மார்க் கொஷன் மார்க் வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன் கேரக்டர் ப்ளஸ்ஸுக்கும் கொஷன் மார்க்கு டிஃப்ரென்ஸை நீங்களே பாருங்கள் மறுபடியும் கொஷன் மார்க் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய டெக்ஸ்ட் இருக்குது ப்ளீஸில் என்டிங் த்ரீ ஈஸ் வந்து ஹைலைட் ஆகலை ஆனால் இவ்வளோ தான் ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு இ ஹைலைட்டாக இருக்குது இ இல்லைனாலும் ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் கொஷன் மார்க் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் வந்து ஜீரோ ஆர் ஒன்லி ஒன் அக்கரன்ஸ் இருந்தால் மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகும் அதாவது ஜீரோ ஆர் ஒன் டைம்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இ வந்து ஜீரோ டைம்ஸில் இருக்குது
ஸோ இங்கே வந்து ப்ளீஸுக்கு பதில் எஸ் 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 கொடுக்குறேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து ப்ளீஸ் அப்புறம் இயை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் டெக்ஸ்ட் வந்து மேட்சாக இருக்குது ப்ளீஸ் இ இது வந்து க்ரீனில் ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே இங்கே வந்து மேட்ச் ஆகலை இங்கேயும் மேட்ச் ஆகலை இங்கேயும் மேட்ச் ஆகலை அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரிங் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ப்ளீஸுக்கு அப்புறமா ஒரே ஒரு இ எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மேட்சாக இருக்குது ஸோ இப்போ நான் வந்து எஸ் கொடுக்க போகிறேன் பிஐஎல்எஸ் எஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா வெறும் அந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து இங்கே மேட்சாக இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா நிறைய குரூப்பிங் பண்ணுறோம் நாம் ஸோ குரூப்பிங்கனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா இஆ இருக்கலாம் எஸ் ஆர் இ எஸ்ஆர் இ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிஏ எல்இ எஸ் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் வந்து எஸ்ஆர் இருக்கலாம் இல்லைனா இஆ இருக்கலாம் இப்போ பைத்தானில் எப்படி ஆர் இருக்குது எல்லா லாங்குவேஜஸில் ஆர் அண்ட் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இந்த பேரண்ட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஆர் எக்ஸ்ப்ரெஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பிஏஎல்எஸ் இ மேட்ச் ஆகும் இல்லைனா பிஏஎல்எஸ் எஸ் மேட்ச் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த பர்டிகுலர் செட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆர் ஏ ஆர் ஜெட் எந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர்னால் மேட்ச் ஆகலாம் அந்த பர்டிகுலர் பொசிஷனில் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வந்து ஏ டு ஜெட் மட்டும் நான் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ளீஸுக்கு அப்புறமா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் வந்து இப்படி வந்து இருக்கலாம் பிஐஎல்எஸ் ஏ பிஐஎல்எஸ் பி பிஏஎல்எஸ் சி ஸோ இந்த மாதிரி சிடிஇ எஃப்ஜி ஸோ இதே மாதிரி ஜெட் மார்க்கும் போகலாம் ஸோ இதெல்லாமே நான் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து நான் வந்து இப்போ வந்து எப்படி பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கு தான் இன்னொரு செட் ஆஃப் குவான்டிஃபயர்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ளவர் ப்ரேசஸ் ஸோ இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் சாரி ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ளவர் ப்ரேஸ் இல்லை இது வந்து ஒரு ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் நான் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் கேரக்டர்ஸும் வந்து நான் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ டு ஜெட் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேரக்டர்ஸும் மேட்சாக இருக்குது ஏல எண்ட் ஆகட்டும் பில எண்ட் ஆகட்டும் சில எண்ட் ஆகட்டும் இஎஸ் எதனா இருக்கட்டும் பட் அந்த பர்டிகுலர் ரேஞ்சில் வந்து மேட்ச் ஆகணும் ஸோ அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸும் கொடுக்கலாம் இல்லை கே கேபிட்டல் ஏ டு ஜெட் கொடுக்கலாம் ஜீரோ டு நைன் கொடுக்கலாம் எல்லாமே மேட்ச் ஆகும் ஸோ இப்போது பிஏஎல் இஏஎஸ் ஜீரோ அதுவும் மேட்ச் ஆகுது எயிட் கொடுத்தாலும் மேட்ச் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பிரேஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ்வலாக இப்போ வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் பேரண்ட்ஸில் உங்களால் அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸ்ப்ரெஷனை கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஸ்கொயர் பிராசஸில் கொடு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸில் கொடுக்குறோம் ஸோ இன்னொரு முக்கியமான குவான்டிஃபையர் வந்து ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ் ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்ஸ் ஸோ இந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்ஸில் நான் வந்து ப்ளீஸ் அப்படிங்கிற டெக்ஸ்ட் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் வந்து அட்லீஸ்ட் டூ டைம்ஸ் ஆனால் இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் வந்து இங்கே என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறேன்னா மினிமம் டூ டைம்ஸ் இருக்கணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப் டு டூ டைம்ஸ் மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகிருக்கு ப்ரீவியஸ் கேரக்டர் இல்லைன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இங்கே ஒன் டைம்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா ஸோ எங்கெங்கே இ வந்து ஒன் டைம் மட்டும் இருக்கும் அது வந்து எக்ஸாக்டாக மேட்ச் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து த்ரீ ஃபோர் ஹவர் கூட கொடுக்கலாம் மினிமம் த்ரீ கேரக்டர்ஸ் ஆக்சுவலாக இந்த பர்டிகுலர் ரெஜெக்ட்ஸ் உடைய அர்த்தம் என்னென்னா மின் காமா மேக்ஸ் ஸோ இங்கே மின்ல வந்து நான் வந்து த்ரீ கொடுத்துட்டேன்னா அட்லீஸ்ட் த்ரீ கேரக்டர்ஸ் தானே இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் மேட்சை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு மேக்ஸில் வந்து அட்லீஸ்ட் இவ்வளவு கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் நான் வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அட்லீஸ்ட் த்ரீ கேரக்டர்ஸ் இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அப் டு மேக்ஸ் எயிட் கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து மினிமம் ஆஃப் டூ கேரக்டர்ஸ் அப் டு ஃபோர் கேரக்டர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காமா கொடுத்துட்டு நான் எந்த ஒரு நம்பரும் கொடுக்கல ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து எல்லா அக்ரன்சஸையும் மேட்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பை டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் வந்து எந்த லெவல் அதாவது மேக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி லெவல் மட்டும் இதை வந்து மேட்ச் பண்ணும் ஸோ இத்தனை நான் வந்து லிமிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் அப்படின்ன
அக்ரன்சஸை கொடுக்குறோம் இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் இவ்வளோ அக்ரன்சஸ் இருக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ நாம் குவான்டிஃபயர்ஸ் பார்த்தாச்சு அதாவது இந்த செக்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எது பார்க்கலாம் கேரக்டர் கிளாஸ் இதுவும் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ கேரக்டர் கிளாஸில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக்கை மேட்ச் பண்ணணும் இல்லைனா வெறும் ஆல்ஃபாபெட்ஸை மட்டும் மேட்ச் பண்ணணும் டிஜிட்ஸை மட்டும் மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ அங்கே தான் கேரக்டர் கிளாஸ் வருது ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் கேரக்டர் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்க்கு சேர்ந்தப்பட்டது ஸோ அதனால தான் அதை வந்து கேரக்டர் கிளாஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து டிஜிட்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதோ ஒரு லைனில் டிஜிட் இருக்குது டென் செவன்டீன் அப்படிங்கிற டிஜிட் ஸோ நான் வந்து அதை வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் பேக் ஸ்லாஷ் டி கொடுத்தேன்னா எல்லா நம்பர்ஸும் மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து நம்பர்ஸை வந்து ரெகுலர் எக்ஸ்பிரஷனில் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக்கை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா சில டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸில் நிறைய ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து வெறும் ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேரக்டர்ஸ் அதாவது வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ்னா என்ன காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபாவேட்ஸ் டிஜிட்ஸ் ஸோ அதை வந்து வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டபிள்யூ கொடுத்தானா நம்பர்ஸும் வேர்ட்ஸ் எல்லாமே மேட்ச் ஆகிடும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகலை ஸோ அதனால தான் நாம் வந்து பேக் ஸ்லாஷ் டபிள்யூ கொடுக்குறோம் ஸோ சில சமயம் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸை கூட நீங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு வந்து ஐஃபன் சாரி பேக் ஸ்லாஷ் எஸ் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸ் மட்டும் தான் ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸ்பேஸஸ் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து கேரக்டர் கிளாஸஸை வந்து மேட்ச் பண்ணலாம் நான் வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக் சொல்லியிருக்கேன் டிஜிட் சொல்லியிருக்கேன் ஸ்பேஸ் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இது வந்து போதுமான அளவுக்கு நீங்கள் வந்து நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இப்போ வந்து நீங்கள் நெகேஷன் ஆப்ரேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஆப்போசிட் டு ஸ்பேஸஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஸ்பேஸை மேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சில சமயத்தில் ஸ்பேஸை தவிர எல்லாமே நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து கேபிட்டல் எஸ் கேபிட்டல் எஸ்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பேஸை தவிர எல்லாமே மேட்ச் இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிளாங்க்கில் வந்து பிளாங்காக இருக்குது ஸ்பேஸில் எல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்குது ஹைலைட் ஆகலை ஆனால் எல்லாமே ஹைலைட்டாக இருக்குது ஸ்பேஸை தவிர ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டர் கிளாஸை வந்து நெகேஷனாக யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ டிஜிட்ஸ்னு சொல்லியிருந்தேன் டிஜிட்ஸ் வந்து ஆக்சுவலாக வெறும் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் மேட்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கேபிட்டல் டி வந்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆப்போசிட் டு டிஜிட்ஸ் ஸோ டிஜிட்ஸோடைய ஆப்போசிட் தான் மேட்ச் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி நான் வந்து வேர்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ வேர்ட்ஸ் வந்து ஆல்ஃபா பி ஆல்ஃபன் ஆல்ஃபாபெட்ஸ் அண்ட் நம்பர்ஸ் அதாவது ஆல்ஃபா நியூமரிக் ஸோ இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து நான் வந்து மேட்ச் பண்ணோம் அதாவது ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை வந்து மேட்ச் பண்ணணும் ஸோ கேபிட்டல் டபிள்யூ ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸை கூட அது வந்து ஒரு நான் ஆல்ஃபா நியூமரிக்காக தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கும் ஆக்சுவலாக அண்டர் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா ஹைலைட் ஆகலை ஏன்னா அண்டர் ஸ்கோர் வந்து ஒரு ஆல்ஃபா நியூமரிக் அதாவது லோவர் டபிள்யூக்கு மட்டும் தான் மேட்ச் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா அண்டர் ஸ்கோர் வந்து ஆல்ஃபா நியூமரிக் கேட்டகரியில் வருது ஸோ இப்போ வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சாலே போதும்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் ஸோ ரெஜெக்ட்ஸோடைய இன்ட்ரோ வந்து இன்னும் முடியுது 